amjamboni karibu kwenye kipindi changine cha wiki posija na leo hii tutaweza kuangalia jinsi ya kufanya ombi la kibali ya kutafuta na kuchimba madini uh, nchini Kenya ukipenda kwa lugha ya kimombo how to apply for a prospecting and mining permit na hapa chini tumeweza kupa kiunganishi ili tuweza kuelekeza kwenye tovuti yetu ya wiki posija mali tumeweza kupa maelezo zaidi ya jinsi unaweza wasilisha ombi hili ukiweza kuangalia pande ya kulia kwenye hii au kurasa yetu tumekupa pia jinsi ile unaweza chagua ile lugha rahisi kuelewa kwa kubonyeza ishara inaonesha chini na kuchagua moja wapo zile lugha zitaweza kuorodheshwa hapa. Kwa mfano kuchagua lugha ya Kiswahili maelezo yote katika hii ukurasa yataweza kutafsiriwa na kuchapishwa katika lugha ya Kiswahili. Ah naonesha rejea kwa lugha ya Kimombo pia kwa kubonyeza hiyo ishara inaonesha chini na kuchagua lugha ya Kimombo. Pia uh, tumeweza kupa viunganishi vya nje yani external links ili unaweza tembelea tovuti mbalimbali na kupata maelezo zaidi jinsi pia unaweza wasilisha ombi hili na kupata hii kibali. Tumeza pia kupa kiunganishi cha jukwaa la mtandao uh, ikiwa hii ni inaitwa foreign uh, electronic foreign national service na kupitia hii jukwaa uh, tutaweza kuitembelea na tutaweza kuangalia jinsi ya kujiwa, kujiwasilisha ama kujisajilisha jinsi ya kujaza fomu kuiwasilisha na mwishowe uh, kufanya malipo na hiyo tutaweza kufanya vile tutaendelea na kipindi chetu cha leo lakini kabla hatujafanya hivyo ningeweza kuwapenda mbonyeze like button mbonyeze subscribe na notification bell ndioweza kupata taarifa kila wakati tunapochapisha video mpya kwa hivyo wacha tuweze kuingia kwa kipindi chetu cha leo na orodha zile vitu tutazopitia leo ni kama vile haja ya kibali ya kutafuta na kuchimba madini nchini Kenya wa wale wafanya umbi nyaraka zile zinahitajika wakati unapofanya umbi hatua za kufuata wakati unafanya umbi lako malipo kipindi cha walali wakati wa sindikaji maeneo ma ofisi na maelezo ya mawasiliano na maelezo mengine ile tatupa maarifa zaidi ya jinsi tunaweza wasilisha umbi ili la kupata uh, hii kibali kwa hivyo karibuni kwenye kipindi chetu cha leo kile kimetokuwa kuna wikipocedure.com haja ya kibali hii Akibali hiki kinamruhusu miliki kuweza kujihusisha iwe peke yake au kwa ushirika katika utafutaji na kuchimbaji wa madini nchini Kenya. Walale wa kufanya umbe vile uh, tushataja kibali hiki kinamruhusu mtu kuhusika na shughuli za kutafuta na kuchimba madini na mtu mwenyewe lazima awe amepata leseni zote na usajili zote za kuchimba madini uh, nchini Kenya na pia anafaa uwe anamiliki rasmali za kutosha za kuweza kuwekeza kwa shughuli za kuchimba madini na ambaye pia uwepo wake katika taaluma uh, ya Talum, uh, uwepo yake na talume yake itafaidi eh, nchi Kenya na shughuli za kutafuta na kuchimba madini. Uh, nyaraka zile zinahitajiko ni tajiji fomu iliyojazwa namba 25 na kala mbili za barua ya maombi kutoka mwajiri au shirika iliyopendekezwa kwa mkurugenzi wa huduma za uhamiaji na kala ya, pas, uh, pa, ya, ya pasipoti halali picha mbili pia za pasipoti uh, bahali yake wa uhamiaji akiwa uh, nchini Uh, yani immigration status na kala ya idhini yoyote za zamani anayemiliki adhibitisho kuwa na fedha za uwekezaji wa angalau dola za Kimarekani 1100 na nakala ya cheti cha PIN ya, ya kwanza kulipa kodi um, na kibaliki kinaitwa kama darasa A ama darasa class A na uh, kinaitwa kibali ya kutafuta na kuchimba madini na hatua ya kwanza ndio kufanya uh, ombi yenyewe unafaa kuweza kujiandikisha kwenye mtandao la jukwaa la electronic foreign national service kupitia kiunganishi kifatacho hii tumeweza kukupatia hapa hivi kwa hivyo bonyeza kwenye unda account iliweze kujiandikisha na unahitajika kujaza habari zako za kibinafsi ili uweze kujiandikisha kwenye EFNS na mara tu baada ya kujisajilisha ingia kwenye account yako na aweze kubonyeza uh, kuwasilisha ombi na kisha bonyeza wasilisha ombi mpya itakuelekeza kwenye ukurasa inayofuata ambapo chini ya sehemu ya vibali yani permit and service section bonyeza kwenye fanya ombi na kwenye tabu ya, ya kupeana vibali yani permit insurance and renewal tab na itakupeleka kwenye ukurasa inayofuata na hapo unapaswa kusoma maagizo kwa uangalifu na kisha bonyeza kwenye uh, fanya ombi ya kujifunza zaidi yani learn more kwenye class E, e, yani kibali ya kutafuta uh, uh, na kuchimba madini uh, na hii itakupeleka kwenye ukurasa inayofuata na hapo unapaswa pia kusoma maigizo kwa uangalifu kisha uweze kubonyeza apply now na hii itaweza kukupeleka kwenye fomu ya maombi ya mtandao ile unafaa kuijaza kwa ukamilifu na uweze kupakia yani upload nyaraka zote zile zinahitajika kisha uweze kubonyeza eh, wasilisha yani submit na hii itakuongoza kwenye ukurasa ambapo uh, unastahili kupakia picha yako ya passport na kisha ubonyeze save uh, na baada ya kucheza uh, fomu Uh, ya maombi uh, 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 ufanye save na baada ya kucheza fomu ya maombi ankara ya malipo itaweza kutolewa na utaweza kuiona kwa kubonyeza dashboard na kisha malipo na ili uweze kufanya malipo bonyeza kwenye, kwenye ishara ya mkoba ya wallet na ili uweze uh, kufanya malipo yako ya kwanza ya ku, uh, ya usindikaji ile ni shilingi elfu kumi 
Uh, na baada ufanye hivyo chapisha receipt ya malipo na fomu ya maombi na uweza kuyasilisha kwenye ofisi kuu za idara ya uhamiaji katika jumba la Nyayo House jijini Nairobi Kenya au ofisi zao za mkoa. Hakikisha kuwa uh, utawasilisha pamoja na nyaraka zile zote zinahitajika na uh, baada hiyo utaweza kupokea taarifa ku, ya uh, kupitia barua pepe kwenye akaunti yako ya mtandao juu ya maendeleo ya ombi lako. Na baada ya kupata idhini ya ombi lako utahitajika kulipa ada ya utoaji wa kibali ya shilingi elfu mia mbili hamsini ya dai napaswa kulipwa kila mwaka kwa ajili ya kufanya upya uh, idhini yako na baada ya malipo ya ada ya utoaji uh, utapata arifu jinsi unaweza kusanya kibali yako kupitia akaunti yako ya EFNS kwa hivyo waweze tuweze kuangalia jinsi ya kufanya hii kupitia njia la mtandao um, kwa za unaweza fikia Uh, unaweza une, une, uh, tumia kiunganishi hii uweza kufikia uh, uh, EFNS uh, lakini pia uh, ningewasihi njia ile rahisi uh, ndio uweze kufanya hii kwanza uweze kujisajili na e citizen ndio itaweza kusaidia uweze kufanya uh, malipo kwa hivyo uh, andika ndio uweze kuandika www.ecitizen.go.ke na uweze kubonyeza create account utaulizwa maswali uweze kujibu uh, na, na mwisho uweze kujisajili tuko na video ile inaonesha jinsi unaweza fanya hivi kwa, kwa hivyo unaweza angalia hiyo video kwenye ukurasa wetu wa wiki procedure baada ya kujisajili utaweza kufikishwa kwenye hii uh, kwenye hii ukurasa uh, weka ile nambari ama anwani yako ya barua pepe na neno siri naweza bonyeza apply now na utaweza kufikishwa kwenye hii account yako ya e-citizen ukifika hapa iwache wazi alafu kuja ufungue tab nyingine na kwenye hii tab andika fns.migration.go.ke alafu kuja uweze kubonyeza apply now kibonyeza apply now za kufikishwa kwenye hii ukurasa kwa hiyo ukurasa njoo ufinye login using e citizen account na ukifinya hiyo utaweza kufikishwa kwenye hii ukurasa hapa hapa bonyeza allow ufinye allow utaweza kufikishwa kwenye hii fns account yako mpya na ukifika hapa bonyeza submit application hapa submit new application itakufikisha kwenye hii ukurasa na hapa chini ya permit and service section bonyeza apply now hii itakusongeza mbele na uh, tunataka hii class A hapa class A uh, hii ndio ki, uh, kibali ya kuweza kutafuta na kuchimba madini kwa hivyo bonyeza learn more ama uh, uh, uweze kupata maelezo zaidi na itakupeleka kwenye hii ukurasa ile unafaa uweze kusoma maelezo kwa kina na baada ya kusoma bonyeza apply now kimojeza apply now itakupeleka uh, mbele na hapo utaweza kusoma au utaulizwa maswali uh, kama unataka ni, ni ya, ni application ya kwanza ma, maswali kuhusu jina yako mali ulizaliwa passport nambari yako ya passport unatoka nchi gani ulipata passport wapi um, anwani yako ukiwa Kenya anwani yako ya barua pepe uh, na maelezo kadhaa na mwisho utaambia uweze kuchapisha passport yako picha ya passport afu bonyeze save ukibonyeza hivyo itaweza kupeleka kwenye uh, ile ukurasa hii inayofuata hapa kama uko na um, wale wanakutegemea Uh, ikiwa ni bibi mtoto unaweza ongeza hapa uh, kama ulikuwa uko na kibali kingine hapo uh, awali unaweza iongeza hapa uh, na kama hizo kuna kibali yote ilishaikataliwa pia unaweza ongeza kama uja au na chochote ya kati ya hizo unaweza bonyeza proceed takupeleka kwenye hii uh, ukurasa uh, ya, ya, ya ukurasa ya tatu hapo unafaa pia uweze kuweza kuandika uh, unataka una kutarajia kufanya biashara sehemu gani uh, biashara itakuwa ina gani unaandika madini uweza kupeana uh, baru uh, anwani ya pale ya biashara yako pale itakuwa na hapo um, uweze kuandika uko na pesa ngapi za uwekezaji uh, pesa unatoa pande gani uweza kujaza hizo maelezo uh, kwa kina baada ya hiyo uh, unafaa hapo uweze kupakia ama ku upload au uh, thibitisho kwamba uko na pesa uwekezaji uh, pia uweze ku, ku upload pia uh, thibitisho za uh, kufuzu kwako kwa za kielimu na za ki uh, uh, u, 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 uh, ustadi ama uh, u, uma, nini ustadi wako na kwa kazi hiyo ya, ya kuchimba madini kutoka hapo finya uh, save na hiyo itaweza kukupeleka kwenye ukurasa uh, hii ikiwa uh, moja hapo ikiwa ukurasa moja ya mwisho na ukibonyeza hapa click here itaweza kupeleka kwenye hii ukurasa mali utaweza kucha, uh, kuchapisha fomu yenyewe ya madini uh, na ukifinya hii print form 
itaweza kufikisha kwenye uh, hii ukurasa hapa na ukiona hii ndio hiyo fomu namba 25 uh, na hii fomu utaweza uh, itaweza kuko imeku, imekupatia kila kitu kinyo unataka uh, maelezo yako yote ikionyesha kwamba uh, uh, umef, umefanya ombi na hii fomu ndio unafaa uende kuiwasilisha kwenye ofisi za ofisi za uhamiaji ofisi kuu ya uhamiaji eh, jijini Nairobi Kenya alafu pia ukitoka baada ya kuichapisha hii fomu unafaa pia kujibonyeza hapa dashboard ukibonyeza dashboard utafika kwenye hii ukurasa na ukifika hapa bonyeza hii uh, invoice and payment hii itakuelekeza kwenye ile ukurasa inafaa inafuata na ukifika hapa bonyeza uh, kwenye hii ishara ya wallet ndioweza fanya malipo na ukibonyeza hiyo utafikisha hapa mwisho unaweza fanya malipo uh, ya usindikaji yani processing fee kupitia njia zile yote umoja umepewa hapa na kwa kuchagua unaweza fanya na hii utaweza kufanya kupitia hii citizen hiyo ndio sababu tuko na taji ufanyishe kujiandikisha na hii citizen kwa hivyo unafaa uh, ukifanya malipo uh, vile tushaeleza awali hapo awali utapata Uh, risiti kwenye barua pepe yako na pamoja na uh, e fomu pamoja ikiwa na e fomu ile uliweza kuji uh, kuichapisha hapa nafau ziwasilishe kwenye ofisi za uhamiaji kwa hivyo wacha tuweze kuendelea uh, ada ya, ya usindikaji ni elfu kumi ada ya utoaji uh, ni elfu uh, mbili hamsini uh, kipindi cha walale ni mwaka mmoja wakati wa usindikaji ni siku kumi na nne maelezo ya ofisi na maelezo ya mahusiano maeneo ofisi na maelezo ya mahusiano department of immigration service wako pale Nyaya house uh, jiji Nairobi Kenya unaweza tembelea kupitia tovuti yao immigration.go.ke Mombasa wako pale kwa ofisi za PC kisumu kwa new provincial headquarters uh, EFNS yao ni FN, e, ni fns.immigration.go.ke maelezo mengine ni kuwa hati ama cheti zote zile ziko katika lugha ya kigeni zinapaswa kutafsiriwa kwa Kiingereza aidha e, kwa balozi ama kwa tisi, taasisi iliyoidhinishwa ama inayotambuliwa kwa hivyo asanteni kwa za kutizama kipindi chetu cha leo na kabla tujamaliza pia ningeweza kuasi mwanza kubonyeza ngoja pole kidogo Uh, kabla tujamaliza pia ningeza kuwapenda kwa si muweze kubonyeza uh, like button na pia subscribe button kwenye uh, channel yetu ya YouTube ndio uweze kupata uh, maelezo zaidi kila wakati tunapochapisha uh, video mpya hapo pole niweza kuzima kwa hivyo bonyeza like button uh, bonyeza subscribe na pia bonyeza notification bell ndio kupata taarifa kwa hivyo asanteni kwa za kutazama na kumpia kila laheri